हेलो सभी को गुड इवनिंग तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाओ <coughs> कृष्णा राहुल चलो ठीक है तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ सारे लोग जल्दी से जुड़ जाओ और अपना अपना अटेंडेंस बना लो नाम लिखकर भेज दो क्लास शुरू करते हैं अब हम चलो तो जैसा कि हम लोग फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात हम लोग कर रहे थे इस चैप्टर में सभी को लिंक शेयर कर दो ठीक ना एक दूसरे में लिंक भी शेयर कर दो सभी लोगों को जिससे सारे लोग जल्दी से आ जाएगा चलो तो जैसा कि हम लोग फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर काफ़ी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं तो उससे बाद हम लोग जितना भी टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग लेकर के जाएंगे ठीक ना तो चलो स्टार्ट किया जाए चैप्टर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को एक बार जल्दी से लिंक शेयर कर दो जिससे सभी लोग जल्दी से आ जाए समय पर ठीक ना चलो तो हम लोग ये सब टॉपिक कवर कर लिए थे ये सब टॉपिक हम लोग कर लिए थे ना ये सब हो गया था हमारा ये सब कर लिए थे हम लोग ड्रॉर और खोल लिए थे ठीक है ना पुस एंड पुल वाला टॉपिक हम लोग देख लिए थे चलो तो उसके बाद हम लोग का इफेक्ट ऑफ फोर्स भी हो गया था बैलेंस फोर्स भी हम लोग कर लिए थे अनबैलेंस भी फोर्स तो आगे बढ़ते हैं अब हम इसके बाद कहाँ तक हुआ था एक बार बता देना कुछ किस टॉपिक तक करे थे हम लोग ये हो गया था सिक्का खींच लिए थे सिक्का गिरा दिए थे इनर्सिया वगैरह हो गया था इनर्सिया का टाइप भी हो गया था बताना कहां तक हो गया था ठीक ना कल भी संडे कल भी क्लास होगा तुम लोग का ठीक ना चार से पांच होगा कल इनर्सिया वगैरह पढ़ रखे थे हम लोग ये आगे बढ़े जल्दी से फिर आगे टॉपिक करेंगे ये सब हाँ यहाँ तक बताए थे मास एंड इनर्सिया के बारे में मोमेंटम आखिरी क्लास किए थे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तक ठीक है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तक हम लोग करे थे आज हम लोग आगे बढ़ते हैं चलो तो हमारा यहाँ तक टॉपिक हुआ था कि हम लोग सेकेंड इक्वेशन इक्वेशन नहीं था लॉ था इक्वेशन नहीं था इक्वेशन हम पिछले बारे में था ठीक है ना हम लोग लॉ की बात कर रहे थे सेकेंड इक्वेशन ऑफ लॉ सेकेंड इक्वेशन ऑफ लॉ क्या कह रहा था ये कह रहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली परपोर्सनल होगा टाइम का ठीक है यानी कि एफ जो यहाँ पर है मेरा वो डायरेक्टली परपोर्सनल किसका होगा वो जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले तो डी टी बाई डी पी बाय क्या डी टी मतलब कितना समय में मोमेंटम हमारा कितना चेंज हुआ है यही को हम लोग बोलेंगे क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी एफ जो अपना है ना वो डायरेक्टली परपोर्सनल होगा डी का डी का मतलब चेंज इन मोमेंटम और एफ जो है इनवर्सली परपोर्सनल होगा किसका समय का यानी कि टाइम का डी का ठीक है ना टाइम का यानी डी का होगा तो यहां से हम लोग देख सकते हैं जिस तरह से जैसे जैसे हम लोग मोमेंटम को बढ़ाएंगे चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा ना तो हमारा फोर्स भी क्या होगा बढ़ जाएगा और अगर समय हम लोग घटा देंगे ना समय घटा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा और समय को हम लोग बढ़ा देंगे टाइम जो घटना घटने का टाइम या फिर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम में चेंज आने का जो टाइम है उस टाइम को अगर हम लोग लंबा कर देंगे उस समय को ही बढ़ा देंगे तब फोर्स हमारा घट जाएगा ठीक ना तो ये सब टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे तो सेकंड जो आ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है हमारे पास ठीक है सेकंड जो लॉ है मोशन का 
जो भी हम लोग देख सकते हैं न्यूटन्स के द्वारा जो दिया गया था सेकंड लॉ वो जो है बताता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्सनल है मास का और फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्सनल है एक्सेलरेशन का यानी कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रखे हैं यहाँ तक ठीक है चलो उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ये भी हम लोग देखे थे मोशन का मोशन का पहले मानकर चलो कि मेरे पास एक बॉडी रेस्ट में है या किसी भी मोशन में होगा तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा तो उस वेलोसिटी के दौरान जो है उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा और ये जो मोमेंटम है कुछ समय के बाद यानी टी टाइम के बाद कितना टाइम के बाद तो ये टी टाइम के बाद वो चेंज होकर के बन जाएगा कितना एम और भी कितना हो जाएगा एम भी बन जाएगा पहले था एम यू था और ये बन गया क्या एम भी बन गया तो कितना चेंज हुआ तो हम लोग चेंज इसमें निकाले थे रेट ऑफ चेंज तो चेंज हम लोग निकाले थे और जैसे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे ना तो हमारे पास इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ठीक है ना ये सब हो गया था जो नया है पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख सकता ये सब हम लोग कवर कर लिए थे ठीक ना ये सब कर लिए थे हम आगे बढ़ते हैं अब इसके चलो तो हमारे पास ये टॉपिक है कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू मास एंड एक्सेलेशन यूनिट देखे थे चलो अब हम लोग यहां से देखते हैं कि डायन क्या होता है ठीक है डायन के बारे में जानते हैं डायन वो डायन नहीं मत समझ लेना यहां पर डायन यहां पर यूनिट है किस चीज का तो फोर्स का यूनिट हम लोग देखेंगे देखो क्या है तो डेफिनेशन ऑफ न्यूटन अगर बोले तो क्या होता है फोर्स इज सेट टू बी वन न्यूटन फोर्स हम लोग वन न्यूटन कब कहेंगे कि तुम वन न्यूटन फोर्स लगाया है टू टू न्यूटन फोर्स लगाया है तो वन न्यूटन फोर्स का मतलब ये होता है कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कितना हम लोग लगा रहे हैं एक के कोई भी ऑब्जेक्ट है अब उस एक के मास वाले ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग कितना करेंगे उसको फोर्स लगा करके एक मीटर स्क्वायर तक हम लोग चेंज करा सकते हैं इसी डेफिनेशन से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मास हमारा वन के जी है और उसको वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी उसका एक्सेलेशन अगर कर दें तो वन मास पर वन के जी मास पर अगर उसका एक्सेलेशन अगर वन यूनिट होगा यूनिट मास और यूनिट एक्सेलेशन अगर लगाते हैं किसी भी बॉडी पर तो जितना फोर्स लग रहा है ना वही फोर्स उसका कितना वन न्यूटन कहलाएगा क्या कहलाएगा वन न्यूटन लगाएगा ठीक है ना वन न्यूटन लगाएगा ठीक है ना चलो उसके बाद हम लोग ये देख चुके थे उसके बाद इसका जो है सी सिस्टम में अगर देखें सी सिस्टम में क्या होगा सी सिस्टम में इसका यूनिट हम लोग बोलते हैं डायन क्या बोलते हैं डायन कहते हैं वन ग्राम ठीक है ना सेंटीमीटर पर सेकंड को कहा जाता है वन डायन इसी को कहेंगे क्या वन डायन कहेंगे तो वन डायन इक्वल टू कितना होता है तो वन डायन इक्वल टू वन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है ना चलो अब क्या है हमारे पास में फोर्स वन डायन कब का लाएगा तो जब हम लोग एक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर एक ग्राम के बॉडी में देंगे सपोज हमारे पास एक बॉडी है एक ग्राम का कितना का बॉडी है एक ग्राम का बॉडी है अब इस एक ग्राम के बॉडी में अगर हम लोग इसको कितना एक्सेलेट करवा रहे हैं तो वन सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में एक सेंटीमीटर यह ट्रेवल करेगा मूव करेगा तो जो हमारे पास में जो उसका जो हम लोग बोल सकते हैं जो फोर्स लगा वो कितना फोर्स लगा वन डायन फोर्स लगा बोलो समझ में आ रहा है सभी को कोई डाउट तो नहीं ना चलो तो वन डायन फोर्स मतलब कितना हुआ एक ग्राम ऑब्जेक्ट को एक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट करने के लिए जितना फोर्स लगाते हैं वही फोर्स हमारा वन डायन कहलाता है बोलो समझ में आया कोई डाउट समझ आ रहा है सभी लोगों को चलो अब नेक्स्ट हम लोग दोनों में रिलेशन देखते हैं कि मेरे पास जो डायन है और जो मेरे पास न्यूटन है इन दोनों में क्या रिलेशन है न्यूटन भी क्या है फोर्स का यूनिट है डायन भी क्या है फोर्स का यूनिट है तो इन दोनों में क्या रिलेशन है उस रिलेशन की चर्चा हम लोग करते हैं देखो क्या है उन दोनों में क्या रिलेशन है देखो सबसे पहले वन न्यूटन कितना न्यूटन तो वन न्यूटन बराबर हम लोगों को पता है कि वन के पर मीटर स्क्वायर हुआ करता है यह चीज होता है चलो अब हम लोग के को जो है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे के को ग्राम में चूंकि डायन को तो ग्राम में ना लेंगे सी सिस्टम में हम लोग देखते हैं इसको तो ये वाले को नहीं आया अच्छा नहीं आया नहीं आया चलो बताते हैं फिर से तब बता रहे हैं चलो फिर से तब देखो क्या है फिर से यहां पर देखते हैं सबसे पहले ये समझो कि फोर्स किसी भी बॉडी पर हम लोग लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रपोर्सनल होगा उसके मास का और एक्सेलरेशन का जितना ज्यादा मास 
और जितना ज्यादा एक्सलेशन उतना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो यहां तक तो कर ही कल कर ही लिए थे तो हम लोगों के पास में फोर्स जो है वो इक्वल है उसके मास और एक्सलेशन का यहां तक तो सभी को क्लियर है हम लोग यूनिट की चर्चा करे थे क्या लिखा है बताइए नहीं आया अच्छा ठीक है बताते हैं बता तो रहे वही तो बता रहे चलो मेरे पास में यूनिट अगर देखें इसका तो यूनिट क्या होगा यूनिट इसका क्या होगा सी एस आई में एस आई में इसका यूनिट होगा के जी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारे पास इसी को हम लोग प्यार से न्यूटन बोलते हैं इसी वाले यूनिट को न्यूटन बोला जाता है तो एक और यूनिट इसका होता है जिसको हम लोग डायन कहते हैं एक और यूनिट होता है जिसको क्या कहते हैं डायन कहते हैं क्या बोलेंगे डायन बोलेंगे देखो डायन क्या है तो वन न्यूटन का डेफिनेशन क्या है देखो समझो अगर मेरे पास एक बॉडी है ये बॉडी दिख रहा सभी लोगों को एक बॉडी तो इस बॉडी को का जो वजन है वो एक के है कितना मास इसका है एक के मास है तो एक के मास बॉडी पर मतलब अगर यूनिट मास बॉडी पर अगर यूनिट एक्सेलरेशन लग रहा है यूनिट एक्सेलरेशन का मतलब इसको एक मीटर ले जाने के लिए ठीक है ना एक मीटर ले जाने के लिए हम लोगों को कितना एक सेकंड का जो है टाइम लग रहा है तो वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया तो सपोज करो कि मेरे पास एक के जी का एक बॉडी है अब इस एक के जी के बॉडी में यानी कि यूनिट बॉडी में यूनिट एक्सेलरेशन करने में जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स न्यूटन कहलाता है वही फोर्स न्यूटन कहलाता है तो ये एस आई यूनिट में इसका होता है न्यूटन तो सी जी एस सिस्टम का मतलब देखो जैसा कि हम लोग कोई भी बॉडी को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं ना उसका यूनिट को तो एक होता है एस आई यूनिट होता है एक सी जी एस सिस्टम होता है एक एम के एस सिस्टम होता है एक एफ पी टी सिस्टम होता है तो सी जी एस सिस्टम का मतलब अगर कभी भी कोई बॉडी का अगर लेंथ को नापे ना तो लेंथ को हमेशा हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे ग्राम में हम लोग उसके वजन को नापेंगे और टाइम को हम लोग सेकेंड में नापेंगे ठीक ना और इंटरनेशनल सिस्टम में सेवन यूनिट होता है उसी के आधार पर हम लोग सबको मेजर करते हैं मास हो गया ठीक है ना उस तरह से नापते हैं तो यहां पर सीजीएस में हम लोग क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर में नापेंगे जी का मतलब ग्राम में नापेंगे और एस का मतलब सेकंड में नापेंगे टाइम को सेकंड में मेजर uh, मतलब जो भी वेट है उस वेट को हम लोग क्या करेंगे ग्राम में नापेंगे और डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे तो इसी को कहा जाता है सी जी एस सिस्टम तो सी जी एस सिस्टम में फोर्स को हम लोग फोर्स का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है डायन क्या होता है डायन होता है तो वन डायन बराबर होता है वन ग्राम जैसे कि हम लोग देखें वन न्यूटन बराबर कितना वन न्यूटन बराबर के और मीटर और पर सेकंड स्क्वायर उसी तरह से वन डायन भी एक यूनिट है वन डायन का मतलब होता है बस के में नहीं लेंगे उसको ग्राम में ले लेंगे मतलब सी में ले लिया जाएगा क्या ले लेंगे उसको सी में ले लेंगे मतलब क्या हो जाएगा के का ग्राम हो जाएगा मीटर का कितना सेंटीमीटर हो जाएगा और सेकंड का कितना हो जाएगा सेकंड का तो दोनों में सेकंड ही होता है तो ये चीज हमारा कहलाएगा डायन जब कभी ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड हो यानी यूनिट ग्राम ऑब्जेक्ट को यूनिट क्या है मेरे पास में कोई भी बॉडी है उसका मास ग्राम में है लेंगे उसका एक्सेलेशन अगर सेंटीमीटर पर स्क्वायर में लेंगे तब उसको हम लोग डायन कहेंगे बोलो समझ आया डायन वाला क्या कोई दिक्कत है डायन का मतलब ये बस के में था तो न्यूटन बोलेंगे और ग्राम सेंटीमीटर पर पर सेकंड स्क्वायर अगर होगा तो उसको डायन बोला जाएगा आ गया चलो ठीक है कृष्णा आया कि नहीं आया और लोग नहीं है समझ में आया अल्फिया नहीं है क्या आज वरुण अभी का तो टेस्ट चल रहा है अच्छा ठीक है वो तो बोली थी बाद में आएंगे ठीक है चलो स्टार्ट अब आगे बढ़ते हैं कृष्णा आया हाँ चलो ठीक है तो बस यही है अगर के मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो न्यूटन और ग्राम पर सेकंड स्क्वायर हो तो डायन बोलेंगे तो फोर्स अगर वन डायन कब कहलाएगा तो वन डायन तभी कहलाएगा फोर्स इज सेट टू बी वन डायन इफ इट प्रोड्यूस वन सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सेलेशन अगर एक सेंटीमीटर स्क्वायर का एक्सेलेशन अगर एक ग्राम मास में अगर होगा तो उसको डायन कहेंगे चलो अब आगे बढ़ते हैं दोनों में क्या रिलेशन है चूंकि न्यूटन भी क्या है मास न्यूटन भी हम लोग देख सकते हैं क्या इसका यूनिट है ठीक ना फोर्स का और डायन भी बोल सकते हैं फोर्स का यूनिट है तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन है न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है तो चलो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 
सीजीएस का फुल फ्रॉम देखो सीजीएस का फुल फ्रॉम होता है सी जी एस तो सी का मतलब हो गया यहां पर सेंटीमीटर जो लेंगे हम लोग लेंथ को हम लोग नापेंगे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जी का मतलब हो गया ग्राम जी का मतलब हो गया ग्राम जब भी हम लोग मास को नापेंगे तो ग्राम में नापेंगे और एस का मतलब हो गया टाइम जब भी टाइम को नापेंगे तो हम लोग उसको सेकेंड में नापेंगे तो यही हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस का ठीक ना क्लियर हो गया चलो तो अब क्या रिलेशन है तो देखो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वन के जो होगा वन के जी वन के को क्या लिख सकते हैं ग्राम में चूंकि हमको तो के में न्यूटन दिया है हमको किस में कन्वर्ट करना है हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है डायन में तो के को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो एक के बराबर कितना होता है एक के बराबर थाउजेंड ग्राम कह सकते हैं और यही थाउजेंड ग्राम को हम लोग टेन टू दी पावर थ्री ग्राम के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं एकदम लिख देंगे एक के बराबर हमारा हो गया थाउजेंड ग्राम हो गया ठीक ना अब यही थाउजेंड ग्राम को टेन टू दी पावर क्या है थ्री ग्राम के रूप में लिख सकते हैं तीन जीरो था तो तीनों जीरो को हम लोग क्या पावर के टर्म्स में दे दिए बढ़िया तो के को ग्राम में ऐसा लिख दिया मतलब एक के जी बराबर टेन टू दावर थ्री ग्राम हो जाएगा चलो अब यहां पर जो मीटर जो टर्म है ना इस मीटर को भी तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना क्योंकि हमको डायन में लेना है डायन में क्या होता है ग्राम होगा सेंटीमीटर होगा सेकंड होगा तो के को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है एक मीटर में हमारे पास में एक सेंटीमीटर होता है कितना होता है एक सेंटीमीटर होता है यानी एक सेंटीमीटर को टेन टू दी पावर टू सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं एकदम लिख सकते हैं तो वन मीटर बराबर टेन टू दी पावर टू सेंटीमीटर लिखा जाएगा चलो अब क्या है कि अब हमारे पास में तो सिंपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं एक के केजी जहां पर था जहां पर एक केजी था ना उस एक केजी के जगह पर क्या कर दो टेन टू दी पावर माइनस थ्री ग्राम लिख देंगे वही एक केजी के जगह पर क्लियर है चलो उसके बाद जहां पर ग्राम लिखा मीटर जहां पर लिखा हुआ है उस मीटर के जगह पर टेन टू दी पावर टू सेंटीमीटर लिख देंगे टेन टू दी पावर टू सेंटीमीटर लिख देंगे और यहां पर क्या है सेकंड तो दोनों में है सेकंड को तो बदलना है नहीं तो सेकंड का सेकंड ही हो जाएगा सेकंड माइनस मतलब पर सेकंड स्क्वायर ठीक है चलो अब देखो यहां पर क्या है अपने पास तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं अपने पास क्या लिखा है वैल्यू डे चलो तो यहां पर अगर वैल्यू इसमें दे रहा है क्या टेन टू दी पावर माइनस में थ्री है और टेन टू दी पावर माइनस सॉरी टेन टू दावर प्लस में थ्री और टेन टू दावर प्लस में टू है अब बेस समान तो पावर जोड़ते हैं यानी टेन टू दी पावर फाइव हो जाएगा दोनों का बेस इक्वल है तो पावर जुट जाएगा ना तो तीन यहां पर और दो यहां पर पांच हो जाएगा तो टेन टू दी पावर फाइव और ग्राम का ग्राम और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर और स्क्वायर का सेकंड पर स्क्वायर का सेकंड पर स्क्वायर अब देखो ये वाला पूरा टर्म को क्या कहते हैं इसी को हम लोग डायन कहते हैं ना इसी वाले टर्म को डायन कहा जाता है तो पूरा टर्म से बन गया डायन पूरा टर्म बन गया क्या डायन यानी कितना हो जाएगा वन न्यूटन बराबर वन न्यूटन बराबर क्या लिख सकते हैं वन न्यूटन बराबर टेन टू दी पावर फाइव डायन तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता बताओ कि वन न्यूटन बराबर कितना डायन तो वन न्यूटन बराबर टेन टू दी पावर फाइव डायन बोलो इसका रिलेशन आया समझ में कैसे हमको करना है बस न्यूटन वाला केजी में मीटर में और सेकंड में होता है तो सेकेंड तो डायन में भी होता है बस के को कर लो किस में के को हम लोग कर लेंगे ग्राम में ठीक है ना के को जो हमारे पास में ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और ये जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो वैल्यू पुट कर दो सॉल्व करके कर लो बोलो समझ आया सभी लोगों को कोई डाउट इसमें एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन मतलब वन न्यूटन बराबर टेन टू दावर फाइव डायन आ गया सभी लोग बता दो कृष्णा और लोग जो भी है तो आगे बढ़ा जाए अब ठीक है तब आगे अब बढ़ते हैं समझ में आ गया बोलो जल्दी से सभी लोग जवाब दे दो फिर आगे बढ़ते हैं हम चलो नेक्स्ट हमारे पास अगला जो टॉपिक है वही बोल सकते हैं इसको 
एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन साहब के द्वारा जो सेकेंड इक्वे सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन दिया गया था उसका क्या क्या एप्लीकेशन है अपने डेली लाइफ में हमारे दैनिक जीवन में हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं डेली इसका क्या एप्लीकेशन है उसके एप्लीकेशन की बात अब करने वाले हम लोग न्यूटन का वैल्यू को को यूज मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ न्यूटन का वैल्यू जो है कन्फ्यूज़न है थोड़ा क्या कन्फ्यूजन है बता दो क्लियर कर देंगे क्या कन्फ्यूजन है वन न्यूटन बराबर टेन टू दी पावर फाइव डाइन बस यहाँ पर न्यूटन का मतलब हो गया बड़ा यूनिट यानी केजी और मीटर और पर सेकंड स्क्वायर और डायन का मतलब हो गया बस ग्राम और सेंटीमीटर और क्या है पर सेकंड स्क्वायर हो गया ठीक ना तो इसी के को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक हो जाएगा ग्राम और मीटर हमारा 100 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और पर सेकंड का तो पर सेकंड रह ही जाएगा ना अब यहाँ पर देखो 1000 है और यहाँ पर देखो 100 है मतलब 10 टू दी पावर कितना 5 हो जाएगा और यहाँ पर बचा कितना बचा ग्राम फिर बचा कितना सेंटीमीटर और पर सेकंड तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड बराबर मिला आकर के कितना हो जाएगा इसी को तो डायन कहते हैं तो वन न्यूटन बराबर टेन टू दी पावर फाइव डायन हो गया बस ठीक ना चलो अब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो तुम लोग बहुत क्रिकेट खेलता होगा तुम लोग सभी लोग कुछ लोग होगा जो नहीं खेलता होगा चलो तो क्रिकेट खेलने के दौरान तुम लोग कैच कैसे लेता है जो बॉल को लपकता है कैच को कैसे लेता है कैच लेने के लिए जैसे हाथ में आया तुम बॉल को क्या किया खींच लिया पीछे की तरफ खींच लेता है जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में तुम लोगों का दिखाया गया फिगर में दिखाया गया ठीक ना कि जैसे हमारे हाथ में बॉल आया तो बॉल को हम लोग पीछे की तरफ खींच लेते हैं खींचता है कि नहीं खींचता है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है बॉल आया और पीछे की तरफ खींच लिया तो हो क्या रहा है पीछे खींचने का क्या वजह है क्यों हम लोग पीछे खींचते हैं इसके पीछे यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ लग रहा है देखो कैसे लग रहा है तो हम लोगों के पास में डायरेक्ट अगर बॉल आता है और हम लोग सीधा हाथ को बस ऐसे करे हुए रखते हैं तो बॉल आएगा ना तो सीधा हमारे हाथ पर लगेगा और हम लोग को बहुत ज्यादा चोट लगेगा बहुत ज्यादा चोट लगेगा यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लगेगा ठीक है ना यहाँ तक कि अगर बहुत ज्यादा हार्ड अगर बॉल रहा ना तो वो हमारे हाथ को क्या कर सकता है ब्रेक भी कर सकता है डैमेज भी कर सकता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं पीछे की तरफ खींच लेते हैं देखो क्या होगा तो यहाँ पर जो इसका कुछ ना कुछ अभी क्या है मोमेंटम है अभी कुछ ना कुछ इसका मोमेंटम है यानी कि एम इन टू है इसके पास में इस बॉल के साथ में चूंकि कोई भी बॉडी अगर मोशन में हो और उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा तो उसके पास अपना मोमेंटम होगा अभी जब बॉडी यहां पर है कुछ मोमेंटम है जैसे ही हाथ में आया रुक गया तो रुक जाने के बाद इसका मोमेंटम क्या हो गया मोमेंटम अब तो जीरो हो जाएगा ना मोमेंटम तो अब इसका जीरो हो जाएगा तो यहां पर जो चेंजेस आया ना वो चेंज क्या हो गया बहुत ही कम समय में चेंज आया समय बहुत ही कम लगा चेंज में आया तुरंत रुक गया मतलब मोमेंटम में जो चेंज है बहुत कम समय में लगा मतलब डी का वैल्यू बहुत कम होगा और डी का वैल्यू बहुत कम होगा यानी कि फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा हम लोग यही ना पढ़े हैं डी का वैल्यू कम यानी कि समय ये वाला कम लगेगा तो ये वाला ज्यादा लगेगा तो यहां पर अभी बॉल है तुरंत इसको जब हम लोग क्या कर लिए शांत कर दिए मतलब मोमेंटम में जो चेंज है बहुत ही कम समय में हुआ और जब बहुत ही कम समय में मोमेंटम हो रहा है तो डी का वैल्यू अगर बहुत कम तो फोर्स बहुत ज्यादा और फोर्स बहुत ज्यादा तो हमारे हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगेगा लेकिन वही अभी बॉल यहां पर है कुछ यहां पर कुछ है लेकिन अभी तुरंत यहीं पर शांत नहीं हुआ शांत यहां तक जाकर हुआ शांत हमारा इस जगह पर जाकर हुआ है कि बल बॉल जो यहां पर हुआ मतलब इस जगह पर आकर शांत हुआ है तो अभी इसका मोमेंटम वही था एम इन टू यू था लेकिन अभी शांत कहां पर हुआ शांत तो स्टॉप जो हुआ है वो यहां पर हुआ है तो यहां पर बहुत ज्यादा समय लगा देखो समय बहुत ही ज्यादा लगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा ये वाला बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स हमारा बहुत कम होगा इसलिए फोर्स यानी कि चोट हम लोग को बहुत ही कम लगेगा ठीक ना अगर हम लोग समय को बढ़ा देंगे इनवर्सली परपोशनल का मतलब यही होता है कि अगर यहाँ वाले वैल्यू को तुम घटा देगा ना तो ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करें टाइम पीरियड जो समय जो है ना कितने समय में मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है ना हम लोग टाइम को बस क्या कर दिए लंबा कर दिए समय को बड़ा कर दिए अभी यहाँ पर रुकने के लिए बहुत ही कम समय लगा तो समय कम हुआ मतलब मोमेंटम में जो चेंज बहुत ही कम समय में हुआ तो ये वाला कम तो फोर्स ज्यादा लगेगा फोर्स ज्यादा लगेगा तो चोट ज्यादा लगेगा 
समझ आ रहा है ना चलो यहाँ पर अब मेरे पास बॉल है तो बॉल का कुछ ना कुछ मोमेंटम है अब इसको हम लोग यहाँ पर ला कर शांत करें यानी कि मोमेंटम का जो चेंज है फाइनल यहाँ पर हुआ है तो लंबे पीरियड तक लंबे समय तक हम लोग ला करके चेंज करें मतलब टाइम हमारा क्या लग रहा बहुत ज़्यादा लगा और टाइम ज़्यादा लगा ये वाला ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा फोर्स कम होगा तो चोट भी हमारा कम लगेगा समझ आया सभी लोगों को कोई दिक्कत समझ आया बोल दो जल्दी से फिर से एक बार एक्सप्लेन करें चलो समझ में आ रहा है सभी लोगों को ना बता दो जल्दी से यहाँ पर अभी मेरे पास बॉल है कुछ इस तरह से तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा ठीक ना चलो और डीपी का यूज डीपी का यही 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 तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है मोमेंटम में चेंज अभी मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है ठीक है ना हम लोग ये वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ये वाला भी वैल्यू बढ़ जाएगा तो हम लोगों को करना क्या या तो इसको तुम बढ़ा दो या तो इसको तुम क्या कर दो मतलब ये वाला वैल्यू घट जाएगा या ये वाले वैल्यू को बढ़ा दो तो टाइम को हम लोग बढ़ा देंगे ना तो फोर्स अपने घट जाएगा फोर्स खुद ब खुद घट जाएगा यहाँ पर टाइम देखो तुरंत समय बहुत कम लगा मोमेंटम में चेंज होने में ये पूरा चीज कल आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो इसके वजह से हमारा ये भी तो चेंज होगा ना कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है तो यहाँ पर टाइम हमारा बहुत ही कम लगा चेंज इन टाइम बहुत कम है तो फोर्स हमारा ज़्यादा है इसलिए पहले वाले केस में पहले सिचुएशन में चोट हम लोग को ज़्यादा लग जाएगा लेकिन जैसे ही हम लोग इसको आगे की पीछे की तरफ खींचेंगे ना तो पीछे की तरफ खींचने से टाइम जो हमारा होगा वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा टाइम ज़्यादा हो गया फोर्स कम लगेगा चोट नहीं लगेगा बस अच्छे से हो गया क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं अब अब देखो नेक्स्ट हमारे पास में क्या अगला अगर हम लोग देखें नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका कि कुश्ती वगैरह जो करा जाता है ना कुश्ती वगैरह करने के लिए क्या करता है कि एक पूरा जो सैंड वाला जो ग्राउंड होता है सीमेंटेड ग्राउंड में कभी कुश्ती नहीं करेगा क्या करेगा सैंड वाला जो ग्राउंड होगा ना पूरा बालू भी छा देगा वहां पर जाकर कुश्ती करता है वहां पर कुश्ती करता है पीछे क्या कारण है इसके पीछे तो इसके पीछे भी यही कारण है अगर हम लोग सीमेंटेड फ्लोर पर अगर कुश्ती करें सीमेंटेड फ्लोर पर अगर जाकर कुश्ती करेगा तो होगा क्या ना उस समय होगा ये कि देखो यहां पर जो सीमेंटेड फ्लोर तो नीचे की तरफ नहीं ना घसक सकता है ये तो नहीं घसक सकता लेकिन जैसे इस ये जो पहलवान है दूसरे पहलवान को उठा करके जब जमीन पर इसको जब बजाड़ता है ना तो बजाड़ने से सीधा जो है इसके पास में जब जब हमारे पास में ये जब क्या हो रहा है कि इसके पास कुछ मास है और इसके पास मास होने के साथ साथ जब इसको उठा करके जब बजाड़ रहा है तो कुछ समय के लिए इसके पास में क्या हो गया वेलोसिटी आ गया और वेलोसिटी आ गया मतलब इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम हो गया और जैसे इसके पास में मोमेंटम है और जैसे इसको जमीन पर जब बजाड़ा ना तो जमीन पर बजाड़ने से क्या हुआ कि मोमेंटम में चेंज आएगा अभी इसका कुछ मोमेंटम है और अभी मोमेंटम शांत हो जाएगा तो जो चेंजेस आया है ना वो चेंज हमारा सीमेंटेड फ्लोर में बहुत ही कम समय में होगा लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे बालू वाले ग्राउंड में करेंगे ना तो बालू कुछ इस तरह से है तो जैसे ही इसमें बजाड़ा जाएगा तो बालू थोड़ा सा दब जाएगा बालू थोड़ा सा दब जाएगा जिसके वजह से अभी बालू मेरा कुछ इस तरह से है समझ में आ रहा है ना बालू मेरा कुछ इस तरह से सैंड कुछ ऐसा 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 जैसे इसमें बजाड़ेगा ना तो बालू थोड़ा सा दब जाता है तो दबने से क्या होता है कि ये जो है ना ये टाइम को लंबा कर देता है समय पीरियड को लंबा कर देता है तो टाइम हमारा बढ़ गया तो फोर्स हमारा घट गया फोर्स घट गया तो चोट कम लगा तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि जब कोई पर्सन जो सीमेंटेड यही कारण है कि जब सीमेंटेड फ्लोर पर अगर तुम गिरेगा ना तो तुमको चोट ज्यादा लगेगा क्यों क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो तुम्हारा हो गया ना तो समय बहुत ही क्या है टाइम तुम्हारा बहुत ही चलो क्यूज खत्म हो गया चलो ठीक है गुड इवनिंग चलो ठीक है ना तो टाइम तुम्हारा यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं टाइम जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना तो समय अब आ गया अब आ गया ना बता दो एक बार
ठीक चलो स्टार्ट करें अब देखो तो जैसा कि क्या है कि यहां पर जैसे हम लोग टाइम इसका घटा देंगे ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा देखो ध्यान से देखना इसका टाइम पीरियड क्या कर दिए लंबा कर दिए समय हम लोग लंबा कर दिए तो टाइम जब लंबा कर दिए तो ये वाला बड़ा हो गया तो ये वाला हमारा क्या हो गया ये वाला वैल्यू जो है ये वाला वैल्यू क्या बड़ा तो ये वाला वैल्यू छोटा फोर्स कम लगा फोर्स कम लगा नहीं चोट भी कम लगेगा इसलिए ऐसा ग्राउंड वाले फ्लोर में मतलब सीमेंटेड फ्लोर पर ना करके जो सैंड वाले फ्लोर पर करता है ठीक ना समझ आया कोई डाउट किसी को यहां तक समझ आया सभी लोगों को बता दो एक बार चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग देखें अब हम लोग जैसा कि देखो गिर रहे हैं इस जगह पर ये वाला मेरे पास में सीमेंटेड फ्लोर नहीं है ये क्या ग्राउंड वाला फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर इन बालू वगैरह पर गिरेगा तो चोट नहीं लगेगा क्यों क्योंकि बालू वगैरह जो जैसे ही गिरे ना तो बालू का जो सर्फेस है नीचे की ओर धसने लगेगा और नीचे की ओर धसेगा मतलब यहां पर जैसे हम लोग अगर सीमेंटेड वाले में गिरे ना तो सीमेंटेड में अचानक हमारा क्या होगा टाइम मतलब अचानक रुक जाएगा मोमेंटम हमारा क्या होगा उसका शून्य तुरंत हो जाएगा जीरो तुरंत हो जाएगा मतलब टी जो है बहुत ही कम लगा टी कम लगा ठीक है ना टी कम लगा तो मेरे पास में ये वाला ज्यादा हो गया ये ज्यादा हो गया यानी कि फोर्स भी हमारा ज्यादा तो चोट ज्यादा लगेगा लेकिन जब हम लोग सीमेंटेड फ्लोर पर ना गिर करके हम लोग अगर बालू वाले फ्लोर पर गिरेंगे ना बालू वाले फ्लोर पर गिरेंगे तो बालू थोड़ा जब दब जाएगा और दबने से समय हमारा जो है थोड़ा सा ज्यादा लगेगा समय ज्यादा लगा टाइम ज्यादा लगा फोर्स क्या लगेगा कम लगेगा फोर्स कम लगेगा चोट कम लगेगा ठीक ना अब देखो उसी तरह से अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो डब्ल्यू डब्ल्यू ई वगैरह जो करता है डब्ल्यू डब्ल्यू ई वगैरह में तो यहाँ पर क्या देखते हैं यहाँ पर जो ग्राउंड यहाँ पर एक स्पंज वगैरह कुछ लगा दिया जाता है ठीक है ना इस तरह से रहता है तो ये भी क्या हो सकता है कि दब सकता है ऐसा कुछ दब सकता है ठीक है ना पूरा प्लेन सीमेंटेड जैसा नहीं रहेगा तो सीमेंटेड में रहेगा मतलब क्या होगा सीमेंटेड में जैसे इसको गिरेगा ना नीचे इस पर तो गिरने के बाद क्या होगा इसका जो मोमेंटम जो है ना वो मोमेंटम हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इसका तो टाइम जो है बहुत ही कम लगेगा टाइम बहुत कम लगा तो फोर्स बहुत ज्यादा और फोर्स ज्यादा चोट ज्यादा इसलिए नीचे की ओर जब दबता है ना तो फोर्स हमारा क्या हो जाता है फोर्स हमारा क्या हो सकता है क्या बोल सकते हैं फोर्स हमारा जो इसका घट गया फोर्स घट गया तो चोट भी कम लगता है क्लियर चलो अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक कार है और यहां पर भी एक कार है अब ये दोनों कार एक साथ में क्या होगा आएगा और दोनों एक साथ में आने के बाद टक्कर खाएगा दोनों एक साथ में आएगा और आने के बाद दोनों आपस में कोलाइड करेगा तो इस स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं बहुत ही ह्यूज डैमेज होगा जब दोनों जब इसका भी स्पीड बहुत ही हाई है और इसका भी स्पीड बहुत हाई है तो दोनों का स्पीड बहुत हाई है तो हम लोग देख सकते हैं बहुत ही ग्रेट डैमेज होगा बहुत ज्यादा डैमेज होगा क्यों ऐसा होता है देखो इसके पास भी बोल सकते हैं यहां पर ये वाला भी देखो इस तरह से आया जब दोनों आपस में टकराएगा ना तो टकराने से क्या देख सकते हैं इसका भी मोमेंटम बहुत ज्यादा है इसका भी मोमेंटम ज्यादा और इसका भी मोमेंटम क्या है ज्यादा अभी है ठीक है ना तो ये क्या हुआ कि अचानक आकर के टकरा गया मतलब समय यहां पर टाइम जो लगा इसका डीटी जो देख रहे हैं वो डीटी इसका क्या है बहुत ही कम है कोई टाइम नहीं मिला इसको रुकने के लिए ठीक है ना तो बहुत ही अचानक तुरंत आकर के टकरा गया है यानी कि टाइम हमारा क्या है डी जो है बहुत ही क्या है कम है तो डी कम है तो जानते हैं कि एफ इनवर्सली परपोर्सन किसका है डी का ठीक ना तो समय कम लगा फोर्स ज्यादा फोर्स ज्यादा तो ज्यादा नुकसान होगा दोनों कार जो है छित्रवित हो जाएगा दोनों पर बहुत ज्यादा डैमेज होगा लेकिन एक कार स्लो से आ रहा है ना दोनों स्लो से आ रहा धीरे धीरे आया तो धीरे धीरे आया मतलब मोमेंटम में जो चेंज इसमें देख रहे हैं तो इसके कंपेरिजन में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा अधिक टाइम लगा थोड़ा सा ज्यादा समय लगा और थोड़ा सा ज्यादा समय लगा मतलब फोर्स भी कम लगा फोर्स कम लगा तो कम नुकसान होगा अब तीसरे वाले में देखेंगे ये बहुत ही धीरे धीरे आया धीरे धीरे आया धीरे धीरे आया तो इसमें ज्यादा चोट नहीं लेगा हल्का से केवल तुमको करेगा या हो सकता है तुम जमीन पर गिर जाए ऐसा नहीं कि इसके जैसा तुम बहुत जोर से कहीं फेंका जाएगा सर वगैरह फूट सकता है मर भी सकता है स्पोर्ट डेट हो सकता है तुम्हारा तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा इसमें क्या होगा केवल गिरेगा तुम क्यों क्योंकि टाइम जो तुम्हारा है डीटी जो है मोमेंटम में जो चेंज होने का जो समय है वो समय हमारा काफी ज्यादा है और हम लोग जान रहे हैं कि एफ जो है ऊपर लिखते हैं एफ जो है वो क्या हो रहा है कि डी और बटे क्या डी है मतलब चेंज इन मोमेंटम और क्या है चेंज इन टाइम है तो टाइम को ये ज्यादा कर दिया समय इसमें ज्यादा लगा समय ज्यादा लगा तो फोर्स कम लगा फोर्स कम लगा मतलब क्या कि चोट भी कम लगेगा क्लियर हो गया ना आगे बढ़ जाए चलो तो यहां पर देख सकता है कि बहुत सारा वाइकल्स वगैरह जो होता है ना उस वाइकल्स वगैरह में बहुत सारा
स्प्रिंग वगैरह क्यों लगा रहता है देखो अगर सपोज कि स्प्रिंग नहीं लगे और तुम कोई भी जो है बहुत सारा ऐसा एरिया ऐसा रोड रहता है जो उबाड़ खबाड़ रोड रहेगा वहां पर जाएगा ना तो क्या होगा ऐसा 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 करने लगता है बहुत इससे तो जान रहा होगा तुम लोग इस चीज को तो यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है ना ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता है ये तो ये अप डाउन अप डाउन अगर सॉकर खराब हो जाए ठीक ना और तुम ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो रास्ता बहुत ही क्या होगा डैमेज रास्ता होगा ठीक है इस तरह से होगा तो हम लोग देख सकते हैं पूरा चोट लगती जाएगा पूरा चोट लगती जाएगा लेकिन सॉकर वाला अगर होगा स्प्रिंग वाला होगा तो ज्यादा चोट नहीं लगेगा क्यों क्योंकि ये सॉकर जो लग रहा है ना वो टाइम को क्या कर रहा है टाइम को जो है वो बढ़ा दे रहा है टाइम को चेंज इन टाइम मोमेंटम में जो चेंज होने का जो टाइम है ना उस समय को बढ़ा दिया और टाइम हमारा बढ़ गया तो फोर्स जैसा कि जान रहे हैं क्या होगा डीपी बटे क्या डीटी तो डीटी मतलब क्या हो गया टाइम जो तुम्हारा जो है वो टाइम क्या लिख रहा है झटका कम होने के लिए हाँ झटका कम होने के लिए अगर झटका ज्यादा लगेगा तो तुरंत जैसे ही गया तुम्हारा तुरंत अचानक से गिर जाएगा अचानक से गिरा तो अचानक से चोट भी लगेगा क्योंकि समय जो तुम्हारा है ना मोमेंटम में चेंज बहुत ही कम समय में होगा और कम समय में होगा मतलब फोर्स हमारा ज्यादा लग जाएगा लेकिन ये स्प्रिंग धीरे से जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर धीरे फिर ऊपर तो इस स्थिति में हमारा समय जो है वो टाइम को क्या कर देगा टाइम को बोल सकते हैं कि बढ़ा दिया मोमेंटम में चेंज होने के लिए तो फोर्स कम लगा ये कारण है ठीक ना उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो सर वगैरह जो है वो अगर किसी दीवार वगैरह में टकराए तो टकराने के बाद हम लोग को चोट ज्यादा लगता है सर वगैरह फट भी सकता है लेकिन वही अगर हम लोग क्या करें रबर वाला हो गया या स्पॉन्ज वाला सीट हो गया ठीक है ना कार का उसमें टकराता है तो हम लोग को नहीं लगता है चोट उसमें नहीं लगता है ज्यादा चोट तो एक्चुअली क्या हो रहा है देखो ये हमारा सर है सर का कुछ ना कुछ मास होगा तो मास है और अभी ये क्या हो रहा है कि जब ये चल रहा था मौसम में कुछ समय के लिए आया था मतलब इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम था उस समय लेकिन जैसे टकराया ना तो टकराने के बाद तो ये रुक गया तो रुक जाने के बाद इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम हो जाएगा रुक जाने के बाद इसका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा तो यहां पर इसका कुछ मोमेंटम है और यहां पर इसका कुछ मोमेंटम है तो मोमेंटम में इसमें चेंज आ रहा है और मोमेंटम में चेंज क्या हो रहा है बहुत ही कम समय में आया आया तुरंत झटका से टकरा गया तो समय बहुत कम लगा और टाइम जैसा कि पता है एफ क्या होगा परपोजनल समझ गए आगे बढ़िए ठीक है चलो यहां पर क्या डीपी और बाय क्या डी है तो इस स्थिति में क्या है कि मोमेंटम इसका कुछ एम बी है एम यू है और यहां पर इसका मोमेंटम जब शांत हो गया दीवार पर क्या हो गया एम यू हो गया सॉरी एम बी हो गया तो इस स्थिति में समय तुम्हारा क्या बहुत ही कम लगा बहुत ही कम समय लगा ना तो ये वाला कम लगा तो ये वाला ज्यादा होगा फोर्स हमारा ज्यादा और फोर्स ज्यादा यानी चोट ज्यादा लेकिन वही अगर स्पॉन्ज वगैरह अगर दीवार में स्पॉन्ज वगैरह में करेंगे तो क्या होगा बताएंगे बताएंगे देखो ये स्पॉन्ज वाला मेरा वॉल है या फिर बात कर सकते हैं सीट वगैरह कार का सीट तो ये क्या हो सकता है कि आगे पीछे हो सकता है जैसे हमारा सर इस पर लगा ना तो सर लगने के बाद ये थोड़ा सा धीरे 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 दबने लगेगा धीरे धीरे दबने लगेगा ऐसा हो जाएगा और हमारा सर इस पर इस तरह से कुछ आ जाएगा तो यहां पर देख रहे हैं कि था इसका दीवाल तो ऐसा था वॉल लेकिन ये धीरे 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 स्लोली स्लोली इसमें दबना शुरू हो गया मतलब टाइम को क्या कर दिया लंबा कर दिया तो मोमेंटम में चेंज होने का जो दर था मोमेंटम में चेंज होने का जो समय था वो समय हमारा क्या हो गया समय हमारा कम कर दिया कम कर दिया तो टाइम हमारा जब कमेगा समय हमारा कम समय हमारा क्या होगा कम हो गया सॉरी समय हमारा ज्यादा कर दिया इसमें ठीक है ना लंबा कर दिया समय लंबा हो गया लंबा हो गया लंबा हो गया समय लंबा हो गया तो फोर्स हमारा कम लगेगा फोर्स कम लगेगा तो चोट भी कम लगेगा ये इसके पीछे लॉजिक है बोलो समझ आया चार से पांच हाँ कल भी क्लास होगा तुम लोग का कल का समय है चार से पांच यही फिजिक्स पढ़ाएंगे ठीक ना कल का भी यही सम, कल भी होगा क्लास तुम लोग का ठीक ना समय जो है चार से पांच रहेगा ठीक है समझ में आया सभी लोगों को कोई डाउट यहां तक किसी को प्रॉब्लम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है सेकंड लॉ समझने में कोई परेशानी किसी को चलो रिप्लाई कर दो सभी लोग चलो ठीक है तुम लोग देखता होगा कराट जो कराटा वगैरह जो खेलता है ना कराटे प्लेयर वो सब क्या करता है कि ब्रिक वगैरह को तोड़ने के लिए अपने हाथ को जो धीरे से नहीं लाएगा अपने हाथ को बहुत ही स्पीड से लाकर उस पर तोड़ेगा देखो जैसा कि पता है हम लोगों को एफ क्या होगा परपोसनल जो होगा डीपी और बटे क्या डी ये पता है हम लोगों को 
चलो तो जब कोई भी कराटे प्लेयर जो होता है वो कराटे प्लेयर क्या करता है धीरे से नहीं लगा टाइम को जो है ना बहुत ही कम कर देगा मतलब पूरा जोर से स्पीड से आगे पीछे की ओर ले जाएगा और एक झटके के साथ ला करके उस वॉल पे जो भी ईट वगैरह ब्रिक्स वगैरह रखेगा ना उस पर क्या होगा झटके से ला करके उस पर मारेगा तो जब झटके से ला कर मार रहा है बहुत बहुत ही फास्टली स्पीड से ला कर मारता है एक ही झटके में तो एक झटके में लाने से क्या मतलब हो गया एक झटके में मतलब टाइम को बहुत ही कम कर दिया टाइम को बहुत कम कर दिया तो फोर्स हमारा क्या हो गया बढ़ गया फोर्स बढ़ गया तो आसानी से तुरंत इसमें क्या, क्या लगेगा फोर्स ज्यादा लगेगा और फोर्स ज्यादा लगने से ये टूट जाता है लेकिन अगर धीरे से लाके धीरे से ऐसे 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 धीरे से अगर मारेंगे ना तो धीरे से समय तो कोई ज्यादा लग रहा है समय बहुत ज्यादा लग रहा है समय अगर सपोज कर कोई तुमको ऐसे करके धीरे से ऐसे मारेगा मतलब क्या चोट लगा नहीं लगा लेकिन जोर से मारेगा तो चोट लगेगा क्यों क्योंकि यहां पर देखें कि टाइम का जो पीरियड है टाइम जो देख रहे हैं ना चेंज मोमेंटम में जो चेंज होने का समय है वो समय हमारा क्या हो गया बहुत ही छोटा हो गया बहुत ही कम हो गया और बहुत ही कम हो गया तो फोर्स ज्यादा लग गया और फोर्स ज्यादा लग गया तो चोट ज्यादा लगेगा और लेकिन वही अगर धीरे से लाएंगे धीरे से लाकर ऐसे मारेंगे तो क्या होगा समय बहुत लंबा मोमेंटम में जो चेंज होने में जो टाइम लग रहा है वो बहुत लंबा लग रहा है और बहुत ज्यादा लग रहा है मतलब फोर्स हमारा कम लगेगा इसलिए नहीं चोट लगा इसलिए ब्रिक्स वगैरह नहीं टूटता है इसके पीछे यह लॉजिक है बोलो समझ आया ना ठीक चलो यहां पर हम लोग बॉक्सर वगैरह भी देख सकते हैं ठीक है ना बॉक्सर बॉक्सर वगैरह देखा होगा ऐसे झटका से आगे करता है फिर पीछे करता है झटका से पीछे करा फिर आगे करा ऐसे से करते रहता है इस तरह से करते रहता है ठीक है ना तो उसमें क्या हो रहा है ना कि जैसे झटका से पीछे करा फिर तुरंत एकदम फास्ट है उसको मार दिया एक पंच लगाया तो पंच जो लगा रहा है ना वो पंच में क्या कर रहा है कि टाइम जो लगा ना मोमेंटम में चेंज होने का टाइम जो है ना उस टाइम को वो क्या कर दिया क्या कर दिया टाइम को हम लोग बोलते हैं छोटा कर दिया समय घटा दिया समय घटा दिया तो फोर्स ज्यादा लग जाएगा फोर्स ज्यादा लगेगा तो पंच ज्यादा जोर से लगेगा समझ आ रहा है ना चलो देख सकते हैं फिर से इसको देखो एफ जो है वो परपोसनल होगा डीपी और बटे क्या डीपी डीटी तो ये टाइम को क्या करता है कि छोटा करा समय छोटा करा तो फोर्स ज्यादा लगा और फोर्स ज्यादा लगा ज्यादा चोट लगेगा तो ये इसके पीछे कारण है चलो आगे बढ़ते हैं अब अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उस थर्ड लॉ की चर्चा करें तो एक काम करते हैं आज इतना ही रहने देते हैं टाइम भी हो ही गया है कल के लिए छोड़ते हैं इसको कल जो है कंप्लीट करा देंगे जहां तक होगा तो बताओ यहां तक समझ में आया सभी लोगों को न्यूटन का सेकेंड लॉ उसका क्या एप्लीकेशन है डायन क्या होता है न्यूटन क्या होता है डायन और न्यूटन में क्या रिलेशन है ठीक ना उसका हम लोग कैसे डिराइव करते हैं न्यूटन और डायन में रिलेशन कैसे हम लोग लाते हैं तो कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझ में सभी को आया ना चलो ठीक है तो आगे अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे हम लोग तरह तरह का जो है इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स वगैरह भी यहाँ पर ठीक ना चलो तो आज का क्लास इतना ही समाप्त करते हैं कल भी तुम लोगों का क्लास है कल का जो टाइम है वो कल का टाइम कितना बजे कल का टाइम चार बजे से पाँच बजे तुम लोगों का समय है कल ठीक ना चलो तो आज क्लास इतना ही ऑफ करते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर कोई ऐसा है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बेलाइकन दबा देना और जिससे नोटिफिकेशन जो मिलते रहेगा जब जब लाइव आएंगे तो चलो आज का क्लास इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सभी लोगों को